आदरणीय दर्शक जय मसी नमस्कार आज हमीस पाहुना को रूप में आने एकजा व्यक्ति तो वहाँसा कुरा जय मसी हजार जय मसी जय मसी हजार को शुभ नाम मेरे बाबूराम कार्क हो मेरो घर चाह सरलाई जिला मधेस प्रदेश में पर्च बागमती नगरपालिक पांच वार्ड नंबर पांच में पर्च पास्टर सेवकाई हो राजाट बाइबल चर्च परिवार में बो आमा अस कर भाई छि बहनी भांजा भांजी होस्ट कर मेरे श्रीमती छि तीन टा छोरी अवटा छोरा मैं बाहर जिला कुसमाड़ी भाई ठाक में जन्मे मेरे बाल्यकाल सरलाई जिला में बाल्यकाल त्या बीत बाल्यकाल से मगभग अब मेरे बुआ को धारणा के थोद म कम बसर भाई छोरा पढ़ाऊँ भाँ को एकदम एटा चाह चाहना थी तर बुआ को चाहना अनुसार मैं पढ़ना सक कदि मैं पढ़ने भापी अरु कुछ मैं चाहे ध्यान गयो खेलने है गोठालो जाने यी कुछ मेरे ध्यान गये कारण मैं अंडर एस एल सी समय मैं पढ़े मेरे शिक्षा को हक में बुबा को चाहना एकदम रामस पढ़ोस् भाई थी हजर तहना अब खेलकूद तीर तब ध्यान गए हजर तब बुझी बुझी गई कि वहाँ साथी को लाइल कर मैं पढ़् भाप खेल मन परा मन मन लगने अब चाहना तो मैं पढ़ू एटा भारी बोके जस्त हो पढ़ू मैं भारी बोके जस्त हो पढ़् नपरे हो जो लगे मैं मेरे बाल्यकाल अवस्था में पढ़ने क्रम में जो बी कहे मैं विद्यालय जाने क्रम में भन न विद्यार्थी को समय में मैं तस्त हो अभी मेरे पढ़ाई भी अंडर एस एल सी समय मत पढ़ाई भो अभी मेरे नई गाँव घर में हिड़ने होने तब को देसी भैलो में हिड़ने अटा चाह ग्रुप लीएर चाहिए एटा सामजिक काम करने तस्त भावना आँथे मैं अभी मैं तेसो करते तब शिक्षा लिख पर्च अज परोपकारी रूप में पढ़् पर्च भाजान व्यक्ति भी आएन कि वा स्कूल का टीचर रामस अज मोटिवेशन कर पढ़् पर्च भक्ति नाइन एकदम सब कुछ भग तर मैं पढ़ना एकदम एकदम मन नलाग्ने कि मतलब मैं अरुण कुरा में जस्ते रईलो भो है अब तो मैं हजर हजर अभी तैं पी म लगभग मेरे चाह बाल्यकाल अवस्था तेगरी नहीं बिद्दे बिद्दे गए अंडर एस एल सी समय मैं पढ़े त्या मैं के करें तो बीच में मैं चाह ए अब गाँव घर में मिले नाटक बनाने है ना, नाटक रिहर्सल करने नाटक तब दस दस में देखाने तेरे तीन चार नाटक भी हमें रि मैं रिहर्सल कर मतलब अरुण कथा लेखने अरुण साथी भाई अमी एकदम मेहनत कर रिहर्सल करो देखने गथ क्रम में मैं लगभग मेरे चाह अब मैं चाह लगभग लगभग पचास साल में पढ़ाई लगभग स सक छोड़ सकता थे है मैं चाहरी रईलो जीवन बिताऊ मैं गरीब परिवार को भाई मेरे बुआ ने एकदम मैं रामस पाल्भक थी है पढ़ोस् राम हो भाई वहाँ को धारणा थी तर मैं तो धारणा वहाँ के वहाँ को सपना भाग विपरीत भें अच्छी अब लगभग एक्काईस वर्ष को उमेर में एक्काईस वर्ष को उमेर में लगभग मैं चाह मैं कसरी मैं चाहा हम एरिया में अस्ट्रेलिया को वृक्षरोपण कार्यक्रम चलाए थे दुई हजार लगभग सड़चालीस अड़चालीस साल तीर तो क्रम में मैं अब लगभग सौ डेढ़ सौ जान को नाइक बीस बीस एक्काईस वर्ष को उमेर में मैं नाइक भैस थे कि मतलब मेरे पछाड़ी चाहे मैं चाहे लगभग पचास साठी सत्तरी जान तो भाग बेसि कहीं सौ जान हो मैं तिना लो वृक्षारोपण में करे रोपन लेकर जानते असरी मैं तो करने क्रम में करते मेरे चाहे दिनभरी को हम पारिश्रमिक होता सत्ताईस रुपया हाई तेरह असो करने क्रम में 
अनि साथे नहीं एक जाना त्यो लेबर मांसे अब छोरी मांसे भी जानते अन्य छोरा मांसे रूप में जानते ऐसेरी त्यो जाने क्रम मा अनि साथे नहीं त्यो एक जाना राहुल क्षेत्री को परिवार बाटा सही एक जाना बहिनी दीदी बहिनी ने जानो त्यो काम करना लाय त्यो काम करने सिलसिला में त्यो बहिनी लाय देखे पसी जी अनि साथे नहीं उन आरसे मेरो घर बंदा लगभग इधर जाता खेरी से पौनी घंटा जति लागतियो उन आरु अनि तीसरी दैनिक रूप में आऊं दाखेरी से महि� लगभग आमी चार पांच वर्षों समंत्य का मतलब आमी ये कार्यकला मन पराउनी कुरायर बाय अनि उधे 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 गए पसी अनि विस्तार है त्यो से त्यो मन पराउनी क्रम से आम्र बिया मा परिणत बाय बिया लगभग 2000 से एकावन साल को फागुन मा फागुन स्वागत बिया बाय आम्र उन्हीं जे पढ़ी लिखी के चाइन ऐ मच अंडर रिसर्� तो अपने में लिखे कि विचार करते होंगे उनको बुआ से साने उम्र में उनको बुआ निधन भाई को अरे उनको भाई अन्य बाई नहीं दूसरा बाई नहीं रा उनको मामी उन्होंने थियो अन्य में लिखे उड़ाई असहय परिवार लाजे में लिखे सहारा दिनों पर सब बनने चाहिए मला लागी रहने थियो कि अंतिस कारण करता है खरी में ल बेगारे पची अनि तीसरे बेगारे पची जब मेले सही आपने ही गांव में रहे रा मक्के ही सही अयले मेले सही तीसरा एक बड़ा सही कुने डांस मा कुने कल्चर मा गारे मेले सीखी ना डांस करना लाय तो रह मा आपने ही गांव गार मा सीखने गांव गार में नाचने गार रचे मत देवसी बाइलो माचे लगभग नौ वर्ष समान लगातार मेले देव ये वाला बिहानी स्वस्था बनने से ये वाला इस्तापन आवाज़ हो पहले आमले सूर्य मार्च से ही ये वाला से ही किन बने कती छोमा से ही देवसी बाइलो खेलनी आंते आप वाला से तेल से ही ये वाला भोज खाने पिकनिक जानी गौर रहने थी वही ना तो रहा मौत बीस एक ऐसे वर्षों को बाईस वर्षों को मेरे मापनी महिले से त्यो कुरार लिया नहीं कि न सामाजिक काम करने पर सब नहीं मेरे मन माउं थियो अन्य आमले बुढ़ा पाक आला जमा करे हूँ आमले छीटा आरु बाई हूँ तो सरी चाहे वड़ा चाहे सूर्य माचे आमले चाहे वड़ा चाहे पहला सूर्य माचे � त्यो कोशिश हम करता 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 और इतिहास से आमले लगभग 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 से त्यो महिले उन्हन साठी साल समान एकाउन बाउन साल देखिन त्यो शुरू कर रहा उन्हन साठी साल समान चे महिले लगातार त्यो त्यां काम करे काम करता हरी त्यां देरे ही कुरा आरु बाए जस तेरी आप आमला चाइने भाड़ा कुरा देख ले रहा आमला प्रेड में महिले तो डांस करता खेरी मतलब नाता खेरी अनि धेरे ही मैन चले राम रोट हान्ते की तोर कुने पनी महिले तो तो डांस कॉल्सर में गारे नाची ना तोर महिले तो उड़ा गांव घर में ही तो कुरा आ रचे सीखेरा तो कुरा आ रुगारे अनलव बाग से महिले सरी नौ वर्षों समन गारे पची 2009 साल माचे ही मजे काम को सिलसिला में मलेशिया गए मलेशिया से मैं 2019 साल असोज महीना में मजे नेपाल बाटर काम को सिलसिला में से मलेशिया गए त्यो मलेशिया में लगभग मलेशिया जानु बंदा आगे आई चाहिए मलाई इस तो उन्तियोगे मलाई इस तो उन्तियोगे अब विदेश जाने चु मुझे कुनी पनी भगवान ले मानु पर सा है ना मजे करे भगवान लाये चे माले मानु पढ़ सब नहीं मेरे मन माउंट हो अनि मा अनि ते क्रम मा मा काठमांडू आए काठमांडू आऊं दाखिले त्याने रचे मासे त्यो पशुपति घुमे पशुपति घुमदे ही कर दाखिले चे उड़ा निखिल बानी बनी पत्री का माले पाए त्यो चे करे यो हिंदू पत्री का अंतियो पत्री का माले पाए अनि त्यो पत्री अन लोग आए था हमी चाहिए मेरो फ्लाइट में चाहिए लगभग मजा ने फ्लाइट में चाहिए लगभग जो हमी चौदह जाना नेपाली चाहिए तो फ्लाइट में बाहर चाहिए मलेशिया पुगियो मलेशिया पुगे पर चाहिए लगभग लगभग दस या आउनो दस बारह दिन बाकी रही था अन हमी त्यां गरा त्यां गरे चाहिए हमी तो चाहिए दस ही मनायू 
त्यसले त म विषय चाहिँ यो आर्थिक कारणको कारणले चाहिँ पैसा कमाउनलाई पुग्नु भयो हजुर हजुर र त्यसपछि त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ राम्रै काम पाउनु भयो कि कस्तो भयो कामहरू त्यहाँ पुगेपछि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे एउटा यस्तो कम्पनी थियो कि त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ मैले अहिले समाजमा छैन त्यो कम्पनीमा चाहिँ काम हामी लाग्यौँ होइन हामी लगभग चौधजना नेपाली थियौँ त्यहाँ काममा लाग्यौँ काममा लाग्दाखेरि चाहिँ काम चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ तिनटा सेक्सनमा चाहिँ म मैले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो फिल्टरहरू बन्थ्यो के गाडी हवाजहाजहरूको अनि यो ओइल फिल्टरको चाहिँ काम हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ कभर बनाउने काम हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ छ एमएम सात एमएमको चाहिँ त्यो चाहिँ कभर बन्थ्यो है त्यो कभर बन्ने क्रममा अनि कति हामी भन्दा अगाडि अगाडि जाने इन्डोनेसियनहरू अनि तिनीहरूको चाहिँ त्यो मिसिनमा काम गर्दाखेरि लगभग आधी हात औँला काटिएको यसरी औँला काटिएको हामीले देखेका थियौँ अनि त्यही गर्ने क्रममा हामी काम गर्दै गर्दाखेरि त्यही सेक्सनमा म परेको थिएँ अनि हामी चाहिँ चौध चौध घन्टा उभिएर काम गर्नुपर्थ्यो चौध घन्टा उभिएर काम गर्नुपर्थ्यो यो पाँचवटाहरू फर्किन्थ्यो एकदमसँगले अनि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो अनि यसरी चौध चौध घन्टा भयो काम गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ किनभने एउटा परिवारलाई सुख दिन होइन केही पैसा कमाउनको लागि चाहिँ म त्यसरी मलेसिया पुगेँ अनि त्यहाँ म त्यो त्यो निखिल बानी पत्रिका पढ्थेँ के त्यहाँ पढ्दाखेरि कस्तो कस्तो गवाईहरू थियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यो निखिल बानी पढ्थ पत्रिका पढ्दै आएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ हनुमान साधना गर्दाखेरि अलि अलि माथि उठेको कुराहरू अनि तपाईँको चाहिँ त्यो पत्रिका बेच्नेलाई गाडीले कुल्चिदारी नमरेको घटनाहरू त्यस्तो कुराहरू त्यहाँ लेखेको रहेछ अनि मैले त्यो हेरेँ पढेँ अनि म सँगसँगै फ्लाइटमा जाने एकजना साथी सञ्जय चौधरी भन्ने ऊ चाहिँ झापाको अनि ऊ चाहिँ चाहिँ के अरे मतलब चर्च जाने गर्न थालेर छ ऊ चाहिँ चर्च जान थालेर छ अनि म चाहिँ अनि एउटा हामीले चाहिँ नेपाली मिलेर चाहिँ के गरेको थियौँ भनेदेखि नेपालीहरू सबै मिलेर चाहिँ के गरेको थियौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा जिमको चाहिँ सामान किनेर ल्याएको थियो अनि एउटा जिमलर भाइ पनि नेपालबाट गएको थियो त्यो चाहिँ दीपक तामाङ भन्ने उसले चाहिँ अनखेर हामी सबैलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर चाहिँ त्यो जिम सामान किन्यो अनि त्यहाँ हामी पनि जिम जिम गर्न म पनि जान्थेँ अनि त्यो भाइ पनि जिम गर्न जान्थ्यो अनि हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि नेपालीहरू चाहिँ अब एक हप्ता जाने अर्को हप्तादेखि नजाने चर्च होइन अर्को हप्ता जाने नजाने त्यो किन जाँदैनन् भनेर चाहिँ मेरो मनमा खोलदुली भयो खोलदुली भयो अनि मैले त्यो पत्रिका नि पढेँ अनि मैले के विचार गरेँ भनेदेखि हाम्रो हिन्दू धर्म मान्छेलाई मन नपरे बौद्ध धर्म छ बौद्ध धर्मलाई मान्नु होइन किन क्रिस्चियन हुन्छन् मान्छे भन्ने मेरो मनमा प्रश्न भयो किन क्रिस्चियन हुन्छ मान्छे भन्ने प्रश्न भयो अनि मैले अनि त्यो प्रश्नलाई चाहिँ मैले अनि त्यो भाइलाई म सोध्छु भनेर मेरो मनमा मनमा भइरहेको अनि गएँ म गएर मैले अनि त्यो भाइलाई सोधेँ जिम गर्दै मैले सोधेँ भाइ तिमीले किन क्रिस्चियन भयो तिमी किन क्रिस्चियन भयो अनि तिमीले के कारणले क्रिस्चियन भएको हो भनेर मैले उसलाई सोधेँ सोद्धाखेरि उसले के भने दाइ म त धेरै कुरा जान्दिनँ तर तपाईँलाई म आज चर्च हिँड्नुहोस् चर्चसम्म म पुर्याइदिन्छु भनेर भन्यो लगभग अनि त्यो दिन चाहिँ के अरे आइतबारको दिन थियो सन्डेको दिन थियो अनि त्यो दिन म नुहाइ दुहाइ गरेँ भने ठिकठाक परेँ अनि ल दाइ यो के अरे पाँच बजे चाहिँ साढे पाँच छ बजे चाहिँ गाडी आउँछ गाडीमा चढेर जानुपर्छ अनि त्यहाँको त्यहाँको चर्चको मान्छेले चाहिँ के गरे गरेको रहेछ भनेदेखि त्यहाँ नेपालीहरूले सेवाकाई पाओस् नेपालीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरोस् गरेर भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो गाडीहरूको प्रबन्ध गरिदिनु भएको रहेछ त्यहाँको विश्वासी अगुवाजनहरूले अनि त्यहाँबाट त्यो बसमा चढेर म गएँ गएपछि त्यहाँ चन्द्र तामाङ भन्ने गोर्खाको एकजना दाइलाई भेट भयो उहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ काम गर्दै त्यहाँ बेलुका बेलुका भएपछि अनि नेपाली सेवामा चाहिँ अगुवा काम गर्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँसँग भेट भयो अनि उहाँ उहाँले वचनहरू प्रचार गर्नुभयो अनि त्यो सुने अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो अनि उहाँले भने एउटै परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा विश्वास गर्नुहोस् 
भन्ने कुराहरु त्यो प्रसार गर्नुभयो अनि म चाहिँ विचार गर्थे हामी त्यो त्यो 30 कोटी देव देवता मान्ने मान्छे हैन एउटा परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु भन्नु हुन्छ अनि साच्चै नै म चाहिँ अनि धेरै कुरा त बुझिन तर अनि त्यहाँबाट लगभग 8:30 बजे बेलगाको त्यहाँ छुट्टी भयो अनि त्यसपछि बाट चाहिँ म अनि गएर हामीहरुलाई त्यो एउटा नस्ता प्रबन्ध गर्दै आउनु थियो त्यो नस्ता खाइ गर्यौ अनि गफ गर्यौ त्यो चन्द्र तामासँग गफ गर्दै गर्दा खेरि उले के भन्नु भन्दा किन 2000 हैन उहाँले भन्नु हुन्थ्यो त्यो 2059 60 60 तिर कुरा भा थियो अनि उहाँले भन्नु भयो त्यो आज भन्दा 13 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी नुवाकोटमा थियौ नुवाकोटमा हुँदा खेरि हामीले प्रभु येशुलाई विश्वास गरेको कारणले हाम्रो घर जलाइयो र अनि त्यहाँबाट हामी भागेर गोर्खा आएर बसेका छौ भन्ने कुरा उहाँले त्यो बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यसरी दिन चारै हाम्रो चाहिँ बित्दै गयो मलाई के लाग्थ्यो भने मैले धेरै कुरा नबुझे पनि म चाहिँ त्यो छुट्टीको दिन चाहिँ त्यो मतलब साथीहरुसँग बसेर फाल्टु गफ गर्नु भन्दा म चाहिँ त्यहाँ गएर राम्रो संगत पाइन्छ त्यहाँ गएर दुईटा कुरा राम्रो सुन्न पाइन्छ भन्ने मनमा लाग्थ्यो अनि त्यसै गरेर यो 13 थुमको एकजना हरक बिक भन्ने र अर्को चाहिँ उसको घर तेरो थुममा भए पनि उ चाहिँ बस्ने चाहिँ उ सिक्किममा बस्थ्यो सन कुमार परियार भन्ने आज उहाँहरुले म सम्झि राख्छु के है अनि साच्चै नै आज यो सम्झिनको लायक चाहिँ उहाँहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुको दिन हो आज म यो ठाउँमा हुनु अनि साच्चै नै उहाँहरुले आज मैले यो भन्दै गर्दा खेरि उहाँहरुले के गरे यो युट्युब बाट उहाँहरुले सुन्नु भयो भने देखिन चाहिँ साच्चै नै म यो अन्तिममा म यो यसको के अरे मेरो चाहिँ फोन नम्बर पनि दिनेछु है अनि उहाँहरुसँग मेरो भेट भा भेट भयो अनि म निरन्तर चर्च जाने क्रममा अनि जब म के अरे शनिबारको दिन चाहिँ हाफ छुट्टी हुन्थ्यो अनि शुक्र आइतबारको दिन चाहिँ पुरा छुट्टी हुन्थ्यो जब शुक्रबारको दिनै म उहाँहरुको कोठामा गएर बस्ने अनि उहाँहरुसँग चाहिँ बस्ने अनि चाहिँ त्यहाँ संगति हुन्थ्यो अनि त्यो दिन त्यो रात त्यही बस्ने अनि भोलिपल्ट म यसरी के अरे आफ्नो कोठामा आउँथे यसरी म निरन्तर 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 जाँदै गर्दा खेरि मैले धेरै कुरा नबुझे पनि एउटा ट्याक्समा यस्तो लेखिएको मैले भेटाए त्यहाँ नेरी चाहिँ मर्कुसको पुस्तक स दुई अध्यायको सत्र पदमा यस्तो लेखेको छ निरोगीलाई वैधको खाँचो पर्दैन हैन अनि रोगीलाई वैधको खाँचो पर्छ येशु ख्रीष्ट चाहिँ पापीहरुलाई बोलाउन भने आउनु भयो तर धर्मीहरुलाई होइन भनेर लेखिएको छ के हो त्यो कुराले मलाई त्यो कुराले मलाई चाहिँ झ्याप्पै समात्यो त्यो कुराले मलाई चाहिँ चाहिँ प्रभुतिर विश्वास गर्न मलाई बाध्य बनायो त्यो कुराले चाहिँ किनभने संसारमा चाहिँ हामी हेर्छौं भने विभिन्न धर्मशास्त्रमा त्यहाँ हेर्छौं भने देखि मैले धेरै हिन्दू धर्मशास्त्र नपढे पनि त्यहाँनेर के भन्छ नि राक्षसहरुलाई मारेर देवताहरुको सुरक्षा गरेको छ राक्षस भनेको मेरो विचारमा आगे राक्षस भनेको चाहिँ त्यो पापी हो धर्मीहरु मतलब देवताहरु भनेको चाहिँ धर्मीजन हो अनि मैले विचार गर्थे कि मन वचन कर्मद्वारा पाप गर्नु पनि परमेश्वरको दृष्टिमा घोर पाप हो हिराचोर र खिराचोर एउटै हो सायद हामीले हिरा चोरेनौ तर कसैको बारीको घाँस चोर्यौ कसैको खिरा चोर्यौ कसैको केरा चोर्यौ हिरा चोर र खिरा चोर परमेश्वरको दृष्टिमा एउटै हो बाइबलले बताउँछ कसैलाई मूर्ख भन्यो भने नरक जाने योग्यको हुन्छ मूर्ख छोड्यो त हामीले कति राजा रानीको छोरा भन्यो हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ बच के अरे वचनले मनले कति कुरा अर्काको राम्रो कुरा देखेर हामीलाई मन लोभिन्थ्यो अनि त्यो पनि परमेश्वर दृष्टिमा पाप हो अनि मैले त्यही त्यतिखेरै भने प्रभु म पापी छु म तपाईँलाई विश्वास गर्छु त्यही दिन मैले प्रभु येशुलाई विश्वास गरे मनदेखि विश्वास गरे अनि साँच्चै नै मैले दुई हजार साठी सालको यस्तै साउन भदौतिर लगभग उहाँ गएको आठ नौ महिनामा मैले चाहिँ 
नौ महीना एक वर्ष लगभग दस दस एगार महीना में लगभग अच्छे तैं निरंतर सेवा गए पी अभी मैं बत्तीस में ली रही नेपाल नेपाल आए नेपाल मेरे एकदम रोचक एटा घटना छे नेपाल आदि तो भाग अगड़ी मलिकता भू हम तो चंद्र तामंग होनी हमी अगुवाई करना पास्टर रूप में पासंग डेविड जानू ज्ञानेश्वर चर्च बड़ी वहाँ से आने बेला में एटा कुछ प्रचार करते हुए के कुछ प्रचार करते हुए नाक को प्वाल कहास होने को विश्वास नगर् ये कुछ भादे अच्छे गवाई बाढ़ कि गवाई बाढ़ मेरे गवाही के हो प्रभु मत के गवाई बाढ़ भे थे अभी साँचे नेपाल आदि माल को भूमि में जब आए आदि लगभग त्यो बैसठी साल को असोज तीर तीखे भदौ तीर हो कि साउन तीर चाह पूरा यो के मेनपार तोड़फोड़ हई अति खेल ने झर्दे मैं जानू जी तो भाई एकदम राम थो कि एकदम राम थो हमी बरु तो भाग अगाड़ी का कुरा अलग मैं भू है तो भाग अगड़ी मैं एटा मतलब नपढ़ने नपढ़ने मात्र है अलिकता दुर्व्यसन में नहीं फसे थे मैं जाड़ रक्सी खाथे चुरुड़ बिड़ी खाथे अभी गाजा भांगे ये सब कुरे है तो क्रम में तो भाई एकदम राम मं थो एकदम राम बिग्रे थे जब म मलेसिया जब प्रभुला विश्वास करें अभी माल को भूमि में खसे नेपाल भूमि में आए आँद ते भूमि आए पीछे अभी उन् काठमंडू बस्सन हई उ को नाम के लिए लिख है उ काठमंडू बस्सन उ धेरे पचास साल देख काठमंडू बस अभी उ पेशा छी बस को भाई अभी मितेरी में कहे साइनो में मित मितेरी भाई अभी उ बिग्रे मैं ठा भेन अभी मैं साथीस कुराखे अई मेरे ये पैसा तिमें राखी दे अभी मैं ठाव में जाँ तो भाई बिग्री मैं ठा भेन अभी उस पैसा दिए तो पैसा तो लगभग लगभग और नब्बे ला नब्बे हजार लगभग थी मसंग मैं मेरे आपको पैसा क्या चालीस पचास हजार थी बाकी पैसा अर्क साथी को उसे तो के करे भू तो बिग्री सको कुछ जाड़ो अक्सी चुड़ बिड़ी सब खाद रहे ऊ कैसिनो जो अंत पैसा लगे उसे कैसिनो खेले कैसिनो में लगे खेले पीछे के भो मैं रित क्यों पैसा लेकर आगे मैं मत रित भाई अभी यहाँ बड़ मैं दुई चार दिन बस दस पंद्रह दिन बसे बस सुखदाई ने कि भि मेरे वहाँ तब को गाँव में मैं जगह कि तब को अंकलसंग जगह कि जगह तब पैसा बराबर हो जगह खानुस् जगह तब को अंकल को नाम में अभी तब तो भोग मैं सीधा विचार को मैं मैं क्योंकि प्रभुला विश्वास करूँ भाई अगड़ी मैं अलग तो अलग चना को पारा प्रभुला विश्वास कर ये सीधा भें कि अच्छा ठीक है भाई आए आए पी तैं अच्छे तो भाईला जगह मैं इस लिया लिया तो आदि भाई मनेन नमाने पी के भो आई सके नेपाल आई सके मैं धेरे कुरा सताबड़ भेजो आपने श्रीमती मेरे अपने परिवार बुआ आमा मेरे अपने ससुराली सब मैं चाहे तिरस्कार भो लगभग दस को नजिक नजिक आई सकता थे मेरे दस को नजिक मेपाल आक थे अभी मेरे बुआ आमा के भूदि मैं अब ने आने बितीक हमारा आदरणीय पास्टरजी गोपालज मैनाली वहाँ को साथ साथ में हिड़न था है वहाँ संग संग मैं मिटिंग में मैं लून थो अरेक कार्यक्रम में मैं लून थो अच्छे वहाँ संग संग हिड़े अभी वहाँ संग संग हिड़ा खेल साई नहीं क्रिस्टिन भैस भूरा हम बुआ आमा था पाँव मेरे बुआ आमा अरे मेरे बुआ आमा था पाए पी अभी भाई इसी पीढ़ पीढ़ी में बस्ते भन्न भो है पीढ़ी में बस्ते के भूदि अब तेरह लगी हमी मर हम तो मरीस 
भनेर भन्नुभयो के अनि मैले बुवा आमालाई सम्झाउँदै भने त्यतिखेर संकट काल थियो हेर्नु त आज गरिब अरे गरिबको बच्चाहरु अरु मान्छेहरु चाहिँ एउटा अस्थायी संविधानको लागि अस्थायी कानूनको लागि बाट मुक्ति दिनको लागि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ एउटा बन्दुक बोकेर जंगलमा पसेका छन् भरे फर्किन्छन् कि फर्किन्दैन थाहा छैन तर तपाईको छोरा त तपाईको अगाडि छ नि त मात्रै तपाई तपाईको छोराले प्रभु येशुलाई विश्वास गरेको छ हैन म आज प्रभु येशुलाई विश्वास गरेर मैले चाहिँ दुर्वेशनबाट जाडरक्सीबाट विभिन्न कुलतबाट त्यो कुराबाट मैले चाहिँ छुटकारा पाएको छु बुवामा भनेर भन्दा उहाँले के भन्नुभयो अब तँलाई अंश पनि दिदैन दिदैनौ हामी हैन त त हाम्रो लागि मरिस भन्नुभयो अनि मैले के भने भने दिन त्यतिखेर बुवामा तपाईहरुलाई म प्रेम गर्छु माया गर्छु तर प्रभु येशुलाई म छोड्दिन प्रभु येशुको एउटा वचन मलाई चाहिँ याद भयो म याद भइराखेको थियो त्यतिखेर मलाई चाहिँ त्यो याद भइराखेको थियो अनि त्यो भन्नुभएको थियो के भन्दै थियो त्यहाँ चाहिँ तैले संसारको अगाडि मलाई स्वीकार गरिस् भने म स्वर्ग भने त तँलाई म स्वीकार गर्छु संसारको अगाडि तैले इन्कार गरिस् भने म तँलाई स्वर्गमा इन्कार गर्छु यो वचनले मलाई चाहिँ पुरा त्यतिखेर भनिरहेको थियो अनि मैले भने म तपाईहरुलाई प्रेम गर्छु तर प्रभु येशुलाई म कहिले पनि इन्कार गर्दिन अनि त्यसरी म त्यही क्रममा अनि अगाडि बढ्दै गए म चाहिँ राजघाट बाइबल चर्चमा चाहिँ सेवारत थिएँ त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर बिस्तारै मण्डली सुरु भएर छ दुई हजार सात साठ के अरे बैसठी सालतिर अनि सुरु भएर छ अनि त्यहीँ म निरन्तर जान थालेँ निरन्तर मेरो श्रीमतीले विरोध गऱ्यो साथीभाइहरूले विरोध गरे अनि त्यही दाजुभाइहरूले विरोध गरे अनि मेरो परिवारमा मेरो खानदानमा म म मात्रै विश्वासी अनि म कतिपल्ट मेरो साथीभाइ मेरो चाहिँ साथीभाइहरूसँग म नजिक हुन्थिन किनभनेदेखि उनीहरूले जुन एक्टिभिटी गर्थे सबै त्यो खान्थे त्यो म आकर्षण हुन्छ भनेर तिनीहरूभन्दा एकदम फरक भएर बस्ने एउटा अगुवाको रूपमा सुरु अगाडि बढ्दै गए अनि के भयो मैले नौ वर्षसम्म दुःख गरेर त्यो संस्थामा मैले चाहिँ के अरे त्यो सामानहरू जोडाएको थिएँ जब क्रिसमस आयो क्रिसमस आएपछि मैले के भने भनेदेखि यो सामान चाहिँ हामीलाई पनि दिनुपऱ्यो बरू हामी भाडै तिर्छौँ तर म मेरो मेरो लागि चाहिँ यो फेरि हुनसक्छ तर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के अरे क्रिसमसको लागि चाहिँ तपाईँले भाडैमा दिनुहोस् भन्दाखेरि मेरो बुवाले भन्नुभयो हामी क्रिस्चियनहरूलाई दिँदैनौँ होइन यो क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कुरा चल्दैन भने यो क्रिस्चियनहरूलाई हामी कुनै पनि हाम्रो सामान दिँदैनौँ भनेर उहाँले विरोध गर्नुभयो अनि त्यो सम्पूर्ण मानिसहरूले चाहिँ के भने तपाईँको बुवाले त त्यसो भन्नुभयो अनि त्यसमा तपाईँले हामी दिन सक्दैनौँ भने अनि यसरी त्यो संस्थाबाट नै म वञ्चित भएँ प्रभु यसलाई विश्वास गरेको कारण अनि त्यही क्रममा म चाहिँ अब अनि त्यो बाँकी चाहिँ चालिस हजार चाहिँ साथीको पैसा लिएर आएको थिएँ विदेशबाट त्यो साथीलाई जग्गा खा भन्दा मानेन अनि पछि विदेश जाने क्रममा फेरि मैले चाहिँ सत्तरी हजार मेरो चाहिँ फेरि डुब्यो है सत्तरी हजार रुपियाँ डुब्यो अनि त्यसरी चाहिँ त्यो डुबेपछि चाहिँ अनि साँच्चै नै त्यो जुन साथीले मलाई पठाउने भन्ने कुरा गर्दै थियो त्यो साथीलाई पनि मेन पावरले ठगेछ मेन पावर पनि डुबेछ त्यो साथी पनि डुबेछ अनि यसरी त्यो चाहिँ फेरि एकपछि अर्को चाहिँ समस्या आइपऱ्यो यसरी हुँदै गर्दाखेरि अनि जुन साथीले मलाई चाहिँ के अरे त्यो पैसा उसले डुबाएको थियो त्यो साथी चाहिँ अचम्म तरिकाले त्यो साथीले नि प्रभुलाई पाएछ विश्वास गऱ्यो आज त्यसको परिवारले पनि प्रभुलाई विश्वास गरेको छ अनि यसरी म निरन्तर निरन्तर सेवामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आज मलाई म चाहिँ मेरो सिनियर पास्टर चाहिँ गोपालराज मैनाली हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ त्यहाँ सेकेन्ड पास्टरको रूपमा चाहिँ म सेवारत छु र यसरी मेरो जीवन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ मेरो परिवारले चाहिँ विरोध गऱ्यो विरोध गरेपछि उसले लगभग लगभग चाहिँ तिन चार वर्ष पछाडि मैले प्रार्थना गरिराखेँ तिन चार वर्ष पछाडिदेखि पछाडि चाहिँ उसले प्रभु येशुलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गऱ्यो तपाईँको वाइफले हजुर हजुर मेरो परिवारले कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो कसरी उहाँ कन्भिन्स हुनुभएछ अँ उहाँलाई चाहिँ मैले धेरैपल्ट प्रभु येशुको विषयमा मैले बताउँथेँ 
होना प्रभु येसु मुक्ति दाता हो प्रभु येसु हम निमित्त क्रूस में बलिदान हो प्रभु येसु हमारा पाप को निमित्त वहाँ बलिदान हो गाड़ी भाई हो तेसरो दिन में बौरी उठन भाई है हमें संसार का कुछ भी कर्म द्वारा हमें धर्म धर्मी होना सकते तर प्रभु येसु क्रूस को कार्य द्वारा हम धर्मी हो तब तिमले विश्वास कर उनके विश्वास करें अ मेरे नानी विश्वास गए एवं नानी चाहे सान देखि ऊ दुई वर्ष देखि मामा घर बस्तियों उसे प्रभु विश्वास हाई ऊ मामा घर बड़े नहीं उस बिहेदान करें अलग समझा तिमें प्रभु ये विश्वास कर छोरी ने बिहे बिहे भर अर्क घर में गई सकते अभी मसंग होने नानी दुईटा छोरी एवं छोरा प्रभु विश्वास करा छोरी चाहे यहीं थाथली भाव में बस बस्न रहा मैली छोरी मसंग छोरो मसंग असरी हम जीवन यापन भैर अवटा मुस्किल अवस्था प्रभु ने हमें डोहरिया आज को दिन समय लिया तब को बुआ आमा ने भी विरोध कर नर्मल हो तर वहाँ प्रभु ये विश्वास करमल हो कतिपल्ट हम जीवन में देख र एकदम राम हो ठीक तर पैला जस्तु अन्न ब गाँव को मं सब राम भाईचारा छबस राम अदावट तस्त नया कृष्ण यदि कोई कन्वर्ट भाई सतावट आने प्रक्रिया कस्त यो तो कन्वर्ट भि सतावट तो होना पैले भि हई अस्त हो कतिपल्ट हमें विश्वास करा मैं तो पारिवारिक सतावट बड़ा फिर बैक्सलाइड भैया भैराइड भैया एकदम चुनौतीपूर्ण एकदम चुनौतीपूर्ण हर एक पाइला पाइला में खतरा है अर्क कुरो कानसले सुसमाचार सुन्न चाह खोजन है अलगा भन न एटाई सामजिक संचार संचार को युग है ये भाई कारण अरुण धर कारण मानी प्रभु को सुसमाचार सुन्न एकदम परमेश्वर आप अलग जिला में लगभग अब हम नगर को कुरा करूँ नगर में लगभग हम सत्ताईस अट्ठाइस वा मंडली लगभग बाहर सौ देख हजार बाहर सौ लगभग पंद्रह सौ को हाराहारी में विश्वास एरिया में रोक कुरो के गजब को कुरो तैं हम मेयर ने हमें एट दफन स्थल दिभक लगभग छ बीघा जी जंगल तीर जंगल तीर दिभक स्थानीय सरकार ने तब उपलब्ध करा तब सहज प्रकार के दफन कर दफन करना पाइज संपूर्ण चर्च संपूर्ण चर्च यदि कसले ठाव पाएन लिया तो अब छिमेक नगर बा जस्ते लालबंदी है जिस को अब तो ठावन तेना जिला नगर में दुई ठाव में देखे 
अर्क तरवा साइड में दुई बीघा जी हो तीर छेन हम नगर को विषय में तैंतर दिया मैं ठा छे लालबंदी में दिया भैं वहाँ पार्षदजी स्थानीय सरकार भी तो कृषण समुदाय प्रति पोजिटिव भर तो सरकार को जगह दूँ भाई तो एकदम राम हो सरकार कति बेला तो सरकार ने करेन ये भेन भन्न कति कुछ मिलते हैं मिलते हैं स्थानीय सरकार ने दी रखे केन्द्र सरकार ने व्यवस्थापन कर सकेन भो वहाँ अरुण सरकार ने करें बेग्ले कुरो तर स्थानीय सरकार ने लोकल सरकार ने कृषण समुदाय हेने सुविधा दिन सकते साधन स्रोत प्रयोग दी रख अंतर्वाद ने हमें था पाय हम अंतिम में आज हम एकदम बार एक बजी ये सुटिंग कर सुने बेला है आराम करने समय कई भन्न पर्ने वा मैं चाहिए तोधन छुट्टा के कुछ हजार बताने सकूँ हस् फिर भी मस्कार भू अच्छे न सब जाना यो जो करे अहिले जुन अभी अंतर्वाता लिने वहाँ लाई धीरे धन्यवाद अच्छे यो मौका परमेश्वर ने हमी दू इस ज एकदम सोच्ते न सोचे कुरा भो परमेश्वर धन्यवाद अथ मा कुरा भन्न चाहूँ हमी सब देशवासी मो आग्रह करना चाहूँ कि हम आपको कर्म द्वारा हमें मुक्ति पा सकते मुक्ति को एवट बाटो तो येसु ख्रीस्ट हो वहाँ के क्रूस में जब क्रूस में आज भाग दुई हजार तेईस वर्ष अगड़ी वहाँ क्रूस में हम पाप के निम्ति बलिदान होनी हम वहाँ गाड़ी भो रौरी उठन भो हो तो कुछ हमें विश्वास गये हमी सब प्रभु ने हमारा सारा पाप वहाँ क्षमा कर रामला स्वर्गीय राज्य को हकदार बना भेर भी म नमस्कार भैमसी भैया विदा हो धन्यवाद तब समय